നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുന്തൻ നെക്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുന്തൻസ് ആണ് അപ്പം അത് ടു ഹോൾ കുന്തൻസ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അത് ഫോർ ഹോൾ കുന്തൻ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ടു ഹോൾ കുന്തനാണ് അത് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് പിങ്ക് കളർ ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടു ഹോൾ കുന്തനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കുന്തനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ടു ഹോൾ കുന്തൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കുന്തൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോക്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാലയൊക്കെ കുറക്കാനുള്ള കുന്തൻസ് നമുക്കൊരു ബോക്സിൽ കിട്ടും ഞാനിവിടെ മിക്സ് ആക്കി കുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ മാല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ബോക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് ആണ് ഇത് കളറൊന്നും പോകാത്ത ടൈപ്പ് ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബഞ്ചായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഓരോ ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറക്കാം ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ ബീഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് കളർ ഗോൾഡൻ കളറും വൈറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാല മുഴുവൻ കുറച്ച് തീർക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗിയർ വയർ വേണം പിന്നെ അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിയർ ലോക്ക് വേണം ആ ഗിയർ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് പോലെയുള്ളതാണ് അപ്പം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗിയർ വയറിൽ നമുക്ക് ലോക്കായി ലോക്ക് ലോക്കാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് മുത്ത് പോലെയുള്ള സാധനമാണ് ഗിയർ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാക്ക് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഹുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത് വേണം പിന്നെ ഒരു പ്ലെയർ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് പ്ലെയർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രിമ്മറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ടൈപ്പ് ഒരു കട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ജമ്പ് റിംഗ് ആണ് അതായത് റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഹുക്ക് പോലെയുള്ള സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ ജമ്പ് റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഗിയർ വയർ എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ലെങ്ത്തിലുള്ള രണ്ട് വയേഴ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് കോർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ബഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ബീഡ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യം എത്ര എത്രയാണോ ബീഡ്സ് വേണ്ടത് അത്രയും നമ്മൾ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ആ രണ്ട് ഗിയർ വയറും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഗിയർ ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ഗിയർ വയറിനകത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചാണ് ഗിയർ ലോക്കിനകത്തേക്ക് ഇടേണ്ടത് കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബീ രണ്ട് ത്രെഡ് ഉള്ളതും ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കുറക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ജമ്പ് റിംഗ് ഇടുക അതിനുശേഷം പിന്നെയും ജമ്പ് റിംഗ് അതിനകത്തേക്ക് കൂടി എടുത്തിട്ട് ആ ഗിയർ ലോക്കിനകത്തേക്ക് കൂടെ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് പുറത്തിടണം എന്നാലേ നമുക്കത് ശക്തി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെയും അത് എടുത്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്ക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കോർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം നമ്മളിവിടെ കോർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടു ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോർക്കുള്ളൂ അതുവരെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരിതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാലേ അത് ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വരെ എത്തിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ബീഡ്സിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴുത്തിന് ഇങ്ങനെ കുത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ മുത്തിനകത്തേക്ക് കോർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ
നമുക്ക് അടുത്ത കളർ എടുക്കാം ഇനി ഗ്രീൻ കളറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹോളിൽ ഒരു ഇതിട്ടു അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് രണ്ടാമത്തെ ഹോളിനകത്തേക്ക് കോർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കളറും കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു ഒരു രണ്ട് കളേഴ്സും ഓരോന്ന് വീതം നമ്മൾ കോർത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ കളർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ഒരു പിങ്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ഒരു പിങ്ക് അങ്ങനെയാണ് കോർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് വൈറ്റ് മുത്തും ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തും കോർക്കണം പിന്നെയും അതിനകത്തേക്ക് വൈറ്റ് മുത്ത് കോർക്കാം പിന്നെയും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർക്കുക ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് കോർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ പേർപ്പിൾ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളർ പോലെയുള്ള ആ ഇതാണ് നമ്മൾ കോർക്കുന്നത് അതും ഓരോ ഹോളിനകത്തേക്ക് ഇടുക അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഗോൾഡൻ കളർ വൈറ്റ് കളർ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഗ്രീൻ കളർ മുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോർത്ത് കോർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മല മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ ആളുടെയും കഴുത്തിൻ്റെ എത്രയാണോ കഴുത്തിന് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സിന് മാച്ചായിട്ട് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കുന്തൻസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ബോക്സായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം സിംഗിൾ കളർ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ മൾട്ടി കളർ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഏത് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ചായിട്ട് ഒരു കളർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ മാത്രം നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ബ്ലാക്കൊക്കെ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതിന് അതാണെങ്കിൽ ഏത് ഡ്രസ്സിനും നല്ല മാച്ചായിരിക്കും വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് കളേഴ്സും കിട്ടും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബീഡ്സ് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് കുറക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോൾഡൻ കുറക്കുക എന്നിട്ട് ഏതാണോ കുന്തൻ കളർ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കുറത്തത് അതിൻ്റെ നേരെ മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള കളർ നമ്മൾ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് എത്ര എണ്ണ ലെങ്ത്താണോ ആവശ്യമുള്ളൂ അത്രയും കുറക്കുക ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എൻ്റെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളത് ഇതേപോലെ കഴുത്തിന് യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേണം അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല കഴുത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിനായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ടിത്തും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ബീഡ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ബീഡ്സ് കോർത്തതിന് ശേഷം ആ ഗിയർ ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ഒരേ പോലെ വരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അധികം ഇടാം അതേപോലെ തന്നെ എൻഡിങ്ങിലും കുറച്ച് അധികം ഇടാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ബാക്ക് ചെയ്ൻ ഉപയോഗിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അതിനുശേഷം ഒരു ഗിയർ ലോക്ക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ജമ്പറിങ് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ആ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗിയർ ലോക്കിനകത്തേ കൂടി തന്നെ ഇനി രണ്ട് എൻഡും എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ആവില്ല പിന്നെ മാലയുടെ ലെങ്ത്തും ഗ്യാപ്പൊക്കെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി എല്ലാ മുത്തുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗിയർ ലോക്ക് ടൈറ്റാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്തെ കൂടി എടുത്തിട്ട് പുറത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഏത് മുത്തിനകത്തെ കൂടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എൻ്റെ കാണാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം അത് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ആ പ്രസർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഗിയർ
ഞാൻ ഇതിന് മാച്ച് ആയിട്ട് ഒരു ഇയറിങ്സും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയറിങ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇയറിങ് ആണ് അപ്പോൾ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇയറിങ് വേണ്ടവർക്ക് അതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാം കുറേ ടൈപ്പ് ഇയറിങ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഏത് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുള്ളത് ഇത് ഒരു ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്ര കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ കുറേ ചെയിൻസ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുന്തൻ നെക്ലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Thank you for watching this video.